A receita de empanada de berbigão de noia mudou pouco desde a época medieval. E Jorge vai me levar para aprender com a descendente de uma grande padeira. Esse é o Jock. Zina e o marido Maxi ficaram famosos cantando músicas folclóricas. Sinta-se em casa. Graças. Mas os troféus da casa são de concursos culinários e pertenciam à mãe de Zina, também conhecida como Rainha das Empanadas. Não consigo pensar em ninguém mais qualificado para me ensinar. E ela vai direto ao assunto. Tá, então usamos água quente para massa? Faz parte de um processo tradicional. Nas tortas de carne escocesas, a gente uhum. usa água quente na massa também. É uma receita antiga e tradicional que a gente uhum. não vê com frequência. Outra técnica em comum é a forma como a empanada é feita igual minha avó fazia. Muita gente faz no formato de lua, fechando a massa. Mas Zina prepara como uma torta grande, com fubá, em vez de farinha de trigo. O que é isso que ela fez na massa? Ela fez uma cruz por cima pra abençoar. Tradição, né? É, tradição pura. Ah, não, 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 deixa que eu pico. Eu faço isso. Ela é a chefe. Melhor correr. Tenho que admitir, Zina tem mão de ferro. Acelera a coisa aí. Não tô indo rápido? Não. Parece a correria da cozinha de um restaurante. Sim, chefe! <risos> Ela adiciona açafrão às cebolas refogadas antes de misturar os berbigões frescos. Depois põe tudo sobre a massa. É um trabalho para duas pessoas. Jorge me conta que Zina costuma chamar a irmã para dar uma mãozinha. Olha, só uma delas já não era muito fácil, não. <risos> então vocês duas sempre cozinham juntas? Com minha madre, era minha madre. É. Nós lhe ajudávamos. Ah, é um trabalho em equipe. Uma irmã faz a base e a outra cobre a torta. A cobertura da torta também pode afetar o cozimento. Se ficar grossa, tudo o que está dentro pode ficar cru. Deixa mais fino. Então é isso. Direto pro forno. Zina vai assar a empanada no que chama de forno público. Esses fornos datam de antes da época medieval e são instalações de cozinha compartilhadas, normalmente localizadas em igrejas. Uma tradição ainda praticada na padaria de 100 anos do Patrício. Todo mundo que vem até aqui pode ter acesso a esse forno para cozinhar o jantar, o lanche. Se a gente der uma olhada, tem costelas, linguiça... Não é demais? É um forno a lenha tradicional. O aroma que sai é uma mistura do cheiro da comida com o da fumaça que vem da lenha queimada. É fenomenal. Aí está a empanada. O cheiro está incrível. Graças. Isso é diferente de tudo o que eu já comi. No fim das contas, temos essa camada de massa super crocante. Mas o recheio ficou macio e molhadinho. Parece berbigão com um purê de milho. A consistência do recheio é de um pudim. É, eu acho que pudim é uma, uma boa palavra. Nenhuma refeição tradicional na Galícia está completa sem o que chamam de queimada ou caldeirão de bruxa. É, pois é. É igual cachaça. É mais forte. É, não parece cachaça. <risos> Dependendo de quem conta a história, pode ser uma antiga tradição celta ou algo que foi inventado nos anos 50. Mas, sem dúvida alguma, é forte. Uma mistura de oruro, uma bebida feita de uva, saborizado com casca de limão, açúcar e grãos de café. Um feitiço recitado em galego acompanha o preparo. O objetivo é purificar a bebida e afastar os maus espíritos. Saúde! Uh. Uh, é. é gostoso. É. É saboroso. Aprovado. É. Uau. Nada Tá tudo bem. Tudo bem. Tanto nos dá. Fiquei impressionado com o frescor e os sabores complexos dos frutos do mar da Galícia. Ainda mais nessa refeição aparentemente simples com empanada e queimada. Sem dúvida, é uma coisa que posso experimentar no meu restaurante. <risos>